Y nos vamos ya a la información. Llegó la fecha, llegó este debate, esta exposición de ideas, mejor dicho, de los tres aspirantes a la candidatura panista para la presidencia. El ánimo en general fue de cordialidad, aunque por ahí Cordor estuvo buscando confrontación que no encontró. Sí, todo ocurrió como estaba previsto a partir de la 1.30 de la tarde las instalaciones del Partido Acción Nacional a nivel nacional aquí en la capital de la República. En el auditorio Manuel Gómez Morín del CEN del PAN, los precandidatos panistas a la presidencia de la República, Santiago Krill, Ernesto Cordero y Josefina Vázquez Mota, presentaron sus propuestas a los miembros activos y adherentes a Acción Nacional. En este debate, Vázquez Mota planteó la necesidad de impulsar al país bajo tres ejes fundamentales, economía, educación y seguridad. Aprender mejor y vivir en paz es lo que ofrezco a los mexicanos. En mi gobierno, ni impunidad ni corrupción. Vamos por la cadena perpetua a los políticos coludidos con el crimen. Propuso además escuelas de tiempo completo, más estancias infantiles, seguro universitario, incrementar las becas escolares y ampliar los espacios de educación superior. Así también crear una subsecretaría en la Cancillería, la cual sería encabezada por un migrante. Por su parte, Santiago Cril Miranda ofreció a los militantes panistas un plan de seguridad para hacer frente al narcotráfico y crimen organizado. Para ello, dijo, crearía una Secretaría del Interior y una agencia especializada. Dentro de esta Secretaría del Interior, lo que propongo también es la creación de una agencia anticrimen organizada. Una agencia que esté abocada de manera definitiva a poder combatir al crimen organizado, que es un fiscal anticorrupción. Un fiscal que tenga la plena autonomía constitucional, que sea electo por los ciudadanos, en tanto, Ernesto Cordero centró sus propuestas en el ámbito económico, tema en el cual dijo tener más experiencia que sus contrincantes. E incluso dijo que uno de sus grandes retos será la creación de empleos. Además nos vale que el próximo presidente de México sepa exactamente cómo conducir la economía y sepa exactamente qué decisiones tomar. El gran reto es lograr que México crezca seguro. Una economía sana, fuerte, competitiva, con crecimiento sostenido. En el encuentro, los precandidatos panistas presentaron propuestas que, según dijeron, buscan evitar el retorno del autoritarismo del PRI y el populismo del PRD. Yo sí le voy a ganar al PRI y al PRD. Le vamos a ganar a Peña Nieto y a López Obrador. Para TVCN, Mari Carmen Wister.